ఆర్ కేసులు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి అనే ఏ చిన్న వార్త వినిపించినా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక గుడ్ న్యూస్ గానే భావించాలి ఎందుకు అంటే ఒక గత రెండు రోజులు కలిపి ఏకంగా వెయ్యి పైచిలకు కరోనా కేసులు దేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలు కరోనా వైరస్ బారిన పడ్డారు అని చెప్పి తెలపడం కానీ ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో కేవలం మూడు వందల యాభై నాలుగు కేసులు మాత్రమే నమోదయ్యాయి అంటే ఎంత మేరకు తగ్గిందో చూడండి దేశ వ్యాప్తంగా అలాగే ఐదు మరణాలు సంభవించాయి గతంతో పోల్చుకుంటే ప్రస్తుత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నమోదైన కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య చాలా తక్కువ అని చెప్పి వైద్యాధికారులు కూడా చెప్పడం అయితే తాజాగా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులతో ఇప్పటికే భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఒక్క కరోనా కేసులు నమోదైతే నూట పద్నాలుగు మంది కరోనా బాధితులు మృత్యువాత పడ్డం జరిగింది నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఒక్క కరోనా రోగుల్లో ఈ తబ్లిగీ జమాత్ ప్రార్థనలో పాల్గొన్న వారే పదిహేను వందల మంది ఉన్నారు అనేది అయితే కరోనా వైరస్ ఎక్కువ శాతం అనగా డెబ్బై ఆరు శాతం పురుషులకే రావడం ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం మరణించిన వారిలో కూడా అధిక శాతం అంటే అరవై మూడు శాతం అంట మగ వృద్ధులే ఉంటున్నారు మగవాళ్ళలో మళ్ళీ వృద్ధులు అనమాట అలాగే నూట పద్నాలుగు మంది మృతుల్లో డయాబెటీస్ అలాగే కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులు ఎక్కువగా ఉన్నారంట అంటే వాళ్ళ మీద ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఇది ఒక సంకేతం ఇండైరెక్ట్ గా అలాగే నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఒక్క పాజిటివ్ కేసులు నమోదైతే ప్రస్తుతం మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఒక్క మంది మాత్రమే చికిత్స పొందుతున్నారు మిగిలిన మూడు వందల ఇరవై ఆరు మంది వ్యాధి నుండి రికవర్ అయ్యారు అలాగే నూట పద్నాలుగు మంది చనిపోయారు ఇది తాజాగా కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన ఒక రిపోర్ట్ ఇక కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాధిగ్రస్తులకు చికిత్స అందించే డాక్టర్లు కూడా ఎన్నో చేదు అనుభవాలు ఎదురవుతున్నాయి ఇటీవల గుజరాత్ కు చెందిన సంజీవని అనే ఒక మహిళ డాక్టర్ పై కూడా ఇరుగు పొరుగు వారు కొంచెం ఘోరంగా అవమానించడం ఆమె తన ఇంటికి వెళ్తుంటే నీకు ఖచ్చితంగా కరోనా వైరస్ సోకే ఉంటది ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోండి అని చెప్పి బెదిరింపులు పాల్పడడం దాంతో ఆమె పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వాళ్ళు రంగంలో దిగి ఆమెకు అండగా నిలవడం ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ కూడా చాలా చోట్ల జరుగుతున్నాయి సోషల్ మీడియాలో చాలా వైరల్ అవుతున్నాయి బలవంతంగా ఇల్లు ఖాళీ చేస్తున్నారు డాక్టర్లని అది ఇదని కాకపోతే వాళ్ళకి అవగాహన లేక డాక్టర్లు సరైన ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారు ఆ మాత్రం తెలియకుండా ఉండదు కదా డాక్టర్లకి కాబట్టి ఇటువంటిది అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక రకంగా గత రెండు రోజులతో పోల్చుకుంటే తాజాగా నమోదైన కేసుల సంఖ్య బట్టి చూస్తే గనక తగ్గింది కాబట్టి ఒక రకంగా కొద్దిపాటి తగ్గుదలైన మొదలైంది అంటే గుడ్ న్యూసే నిజంగా ఈ తగ్గుదల ఇంకా పెరిగితే తగ్గుదల పెరిగితే లాక్ డౌన్ కూడా త్వరగా ఎత్తేసి ఆలోచన అయితే ప్రధాని మోడీ తీసుకునే అవకాశం ఉంది అనేది కూడా కొంతమంది చెబుతున్న మాట నిపుణులు చెబుతున్న మాట చూద్దాం ఓవరాల్ గా తగ్గడం అనేది ఒక శుభ సూచకమే అది ఇంకా కొనసాగాలని కోరుకుందాం తగ్గుముఖం అనేది ఇంకా పెరగాలి అంటే తగ్గడం పెరగాలి అని కూడా మనం కోరుకుందాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి